Welcome to BIR Matters Guide. Ang topic natin sa video ito ay kung paano ang pag-compute ng capital gains tax on sale of capital asset. Ayon sa letter D of section 24 and number 5 of letter D of section 27 of the National Internal Revenue Code of 1997 as amended, a final tax of 6% is hereby imposed based on the gross selling price or fair market value as determined in accordance with Section 6E of this code, whichever is higher. So based po sa provision na to, dalawa po yung tax base na na-mention, selling price or fair market value. Pero kung pupuntahan mo yung Section 6E, yung sinasabi doon ay yung fair market value na yan ay dalawa. Fair market value as determined by the commissionary or yan yung zonal value. Then yung isa is fair market value as shown in the schedule of values of the provincial and city assessor's office. So lalabas na tatlo na yung tax base. So yung selling price, yung fair market value per tax declaration at saka yung zonal value per BIR valuation. Now, sa ang document natin makikita ang selling price, market value, at saka yung zonal value. Kasi based sa mga requirements sa pag-process ng capital gains tax, ang mga requirements ay tin number of seller and buyer, notarized deed of sale, tax declaration of land and improvement, certificate of no improvement, then certified true copy of title, then acknowledgement receipt, at saka yung special power of attorney. Based sa mga documents na yun, ang gagamitin lang natin sa pag-compute sa capital gains tax ay ang notarized deed of sale, then tax declaration of land and improvement, then may time din na ginagamit natin yung certified true copy ng title. Sa deed of sale, kunin nyo ang information sa ceiling price at saka yung area sold. Then sa tax declaration naman, kunin nyo ang location ng property, classification ng property, whether residential yan, agricultural, commercial, or industrial. Then kunin nyo rin yung market value at saka yung area per tax declaration. Dito sa tax declaration, tingnan nyo ang area na nabinta at saka yung area naman per tax declaration. Kung pareho po yung area na nabinta at saka yung whole area ng tax declaration, so yung market value po nung per tax declaration, yun yung gagamitin nyo para sa pag-compute ng capital gains tax. Pero kung portion lang ang nabinta, kumpara doon sa area per tax declaration, ia-apportion nyo yung market value based doon lang sa portion na nabinta. If ever malaki ang area na nabinta per deed of sale, kumpara sa area per tax declaration, dito na papasok si title para ma-determine natin kung ano ba ang correct area or may mali ba sa tax declaration na kailangan palitan sa assessor's office. Pero ang sinaryong ito ay minsan lang mangyari. Now, alam na natin kung saan kukunin si selling price at saka si market value. Now, saan naman natin makikita si zonal value? Dito kailangan na natin ang data sa tax declaration such as location ng property at saka yung classification. So una pwede natin maitanong yan sa BIR kung ano yung zonal value ng property doon sa nasabing location at saka yung classification. Now kung malayo tayo sa BIR at walang mapagtanungan, pwede po tayo pumunta sa BIR website na www.bir.gov.ph. Pagkapunta natin sa site, punta tayo sa lower left portion at pasok tayo sa zonal values. Now for example, lahanapin natin ang residential land na located sa Porokwan, Barangay Ambyong, malapit sa Ambyong Road ng Baguio City. So punta tayo sa RDO number 8, Baguio City. Then, i-click natin ang Excel file ng zonal values ng Baguio City. Then, i-open natin ang Excel file. Itong color red, ito po ang latest zonal value ng Baguio City. So, pasok po tayo sa kulay red na sheet.
Ito po ang mga classification ng properties so makikita dyan kung residential, agricultural, industrial, commercial, then at kung anong klaseng agricultural, whether cuckoo land o rice land. Then ito, nakita na natin ang sunal value ng residential land na located sa Porokwan, Barangay Ambyong, gilid ng Ambyong Road ng Baguio City. So ang sunal value po niya ay 6,875,000 per square meter. So ang nahanap natin na sunal value ng barangay Ambyong ay mumultiply natin sa area na nabinta per deed of sale. So yung result yan yung magiging sunal value na isa subject natin ng 6% na capital gains tax. Since alam na natin kung saan nahanapin ang selling price, market value or sunal value, Let's try an illustration. Assuming Juan de la Cruz bumili ng lupa kay Pedro Chan. Ayon sa deed of sale, ang area na nabili ay 100 square meter for 500,000 pesos. Then ayon naman sa tax declaration ng property, ang lupa ay residential land na may sukat na 300 square meter located sa Porukwan, Barangay Ambyong, malapit sa Ambyong Road ng Baguio City na may market value na 1,200,000. Then ang sunal value naman ng nasabing lupa ay 6,875 per square meter. Now computein natin ang capital gains tax base sa illustration. So una alamin natin ang ceiling price at saka yung area sold. So that is 500,000 pesos sa ceiling price at saka 100 square meter na area sold. Then puntahan naman natin ang tax declaration. So since one third ang nabili na portion, ang market value nito ay 400,000 which is one third of 1,200,000. Then alamin naman natin ang sunal value so that is 100 square meter i-multiply mo ng 6,875 so magre-result yan ng 687,500 so yan yung sunal. Now this time makukompute na natin ang capital gains tax so yung selling price is 500,000 yung market value is 400,000 yung sunal value is 687,500. So yung capital gains tax na 6% ay ibibase natin doon sa highest value na sunal value So which is 687,500 times 6% So that is 41,250 na capital gains tax Now in same illustration at assuming ang lupa na 100 square meter ay may nakatayo na bahay ni Pedro Na may market value na 200,000 per tax declaration So ngayon, ang sunal value po ay madadagdagan ng value ng building. So magiging 887,500. Then yung market value naman ay madadagdagan ng 200,000. So magiging 600,000. Pero ang ceiling price po ay mananatiling 500,000 kasi yung presumption kasama na sa ceiling price yung lupa at bahay. So ang capital gains tax ay ibibis pa din sa sunal value kasi siya pa din yung highest value. So yung capital gains tax na ngayon ay magiging 53,250. So 887,500 multiply by 6%. Then ang documentary stamp tax naman on sale of real property ay ibibis din doon sa highest value. So kung ano yung naging tax base ng capital gains tax, yun din yung magiging tax base ng documentary stamp tax. So assuming sa illustration to, so yung documentary stamp tax ay 13,320. So that is 888 times 15 pesos per 1,000. So that's it for the computation of the capital gains tax and don't forget to subscribe this channel. Thank you.